mi primer contacto, digamos, con la otra edad es Marruecos y a comprar chocolate a Ketama. Sí. Después ya África Negra y mucho más tarde la India y el Himalaya, que ha sido más, más bien reciente. Y ahí sí que tengo una relación muy de bastantes años con el Himalaya. Y en el Himalaya, bueno, no te ríes tanto como en África, pero está muy bien. Es una, y se aprende mucho, ¿no? es un gran lugar de conocimiento. Ven, sí, antes de empezar, te voy a enseñar el horno. Y Mira, por aquí metemos la leña, ¿ves? Para subir a 1100 grados necesita mucha, mucha leña. Está bien, es muy bonito. Porque todavía hay gente que lo sabe hacer aquí. Sí. Porque trabajaba en alfarerías, que ahora ya no hay alfarerías. Porque entonces, menos mal que he podido recuperar un poco el. Sí. Yo no iba a la India, iba más bien precisamente a Himalaya. En Alshi, en, en Ladakh, es, es maravilloso. Y cada vez es más como África, cada vez aprendes más cosas que. Sí. Sí, para mí es un descubrimiento tardío, pero un gran descubrimiento. Y claro, esas cosas nunca sabes, al fin y al cabo, qué influencia tienen en mi obra. O sea, tienen, sin duda, pero no es algo deliberado. ¿sabes? Yo no intento hacer nada pues, específicamente. Pero después veo que sí que van saliendo en casi todo lo que hago, sí. Sí, muy caliente está. Ah, pero tiene buena pinta. Este queda bien el pescado ahí. Sí, sí, ya se me, me gusta que es como una ánfora, ¿verdad? Sí. Siempre es bonito ver esto después de, de la cocción, cuando está todavía caliente. Bueno, China estuve viendo cuevas también en Kizil, Mogao, también cuevas budistas también muy antiguas, que están muy... Los chinos lo han destruido bastante, ¿sabes? Hacen academias de arte y las copian y venden y destruyen a la vez. Es un triple movimiento que acaba con... En fin, el arte chino antiguo es maravilloso. Y soy muy fan de los pintores chinos de 14, 15, hasta los 17, soy, después ya no tanto. Y en Japón también he ido bastante y voy, me gusta mucho. Pero no he ido tanto con esta devoción como voy a Dimadaya, ¿sabes? También después descubrí las pinturas de Dimadaya, las cuevas con pinturas budistas del siglo V, sexto y, y más antiguas de veces. Son maravillosas. No hay ni publicaciones, a menudo no están ni, ni repertoriadas, a veces es asombroso. En una de estas cuevas, después de caminar un día entero por unas monta esas montañas como de que se deshace todo, que no hay ni camino, ¿sí? y llegamos a una, una entradita pequeña y dentro, con la luz del móvil, iba viendo esta maravilla de pinturas que tenía todavía fragmentos con lápiz de azul y fragmentos con oro. Sabes que durante 1500 años o 1600 años nadie se ha llevado este oro ahí, que es lo que se suele hacer siempre. Entonces, es como un milagro. Y dentro, de repente, odia como a, a algo. Y era un señor, una Z, ¿sabes? en mitad de esa soledad, como en mitad de la nada. Y al, al chico del pueblo que me había acompañado, me dijo, pero, pero ¿por qué hablas tan bajito? Dije, porque hay una Z ahí. Y me dijo, pero da, da igual, no. Pues empezó a bailar delante de la Z y me dijo, para él nosotros somos como esta hormiga, no nos ve. Estuve dibujando ahí en, el, en las reservas del Museo Guimet. Sí, yo lo frecuente mucho, porque el Museo Guimet está, estaba en ese momento casi todo lo que no está en el Louvre, está en el Museo Guimet. Y es una maravilla. De, sí, seguramente mi primer gran contacto con el arte oriental fue en el Museo Guimet, sí. Y ahora que vas eh, pues a Himalaya, sí. a toda esa zona, ¿meditas ahí? Eh? Sí, sí. Empecé no, no hace mucho. Me, casi me da vergüenza hablar de eso, pero es una, es una buena actividad, sí, sí. Empecé hace poco, hace unos pocos años. Y después me di cuenta, como llevo toda la vida buceando, pues que es algo que yo sabía hacer, lo de controlar la respiración. Y es, meditar, básicamente, es controlar la respiración. Seguramente el trabajo de artista tiene mucho de eso. Estar muchas horas es solo y muchas horas inmóvil. Entonces son formas de meditación casi sí, de protocolo, digamos. ¿no? Yo en la India estaba haciendo la primera parte de Fausto, sabes que es mi último proyecto, es Fausto, he hecho la primera parte, ahora espero hacer la segunda parte. O sea, está leyendo a Gitte. Este, y está bien, ¿verdad? Porque bajo esta luz del deseo, el poder, los grandes temas del budismo son los grandes temas de Fausto. Sí. Entonces no está mal. Es curioso, porque salió por casualidad, pero me di cuenta de que lo, esta luz le iba muy bien a Fausto, ¿sabes? Todo así, lo veías con otros ojos, como suele pasar cuando, yo qué sé, escuchas a Camarón en el País de Gondo, tiene otros... ¿no? Eso, sí. Escucho a Camarón en el País de Gondo. Muchas veces. Mi, mis amigos de Gondo saben, saben cantar canasteras, ¿sabes? Sí, en cassette. Todos mis amigos se saben el Camarón de memoria, porque lo han oído miles de veces. 
¿Te has visto la, la, la pared con la luz ahí? Sí, que pues, se va moviendo un poco, sí, ¿ves? Sí. Nunca más se va a repetir así, ¿sabes? Porque la conjunción de los árboles y el, y el sol y el... Nunca más será la misma. Es una anamorfosis, ¿no? Sí.